。Hello， 大家好，欢迎收看最新一期节目，我是小袁。今天我们讲一起公海杀妻案。说到澳门，大多数人第一个想到的就是博彩业。作为一个特别行政区，澳门凭借独特的政策扶持，发展了享誉世界的博彩业。可对于好赌之人来说，刺激的阈值呢是永远没有上限的。为了将利润最大化，也为了一些在赌场里不好完成的操作，有一些博彩公司啊就或明或暗开设了赌船，就例如我们今天的澳门十德号。不过，在我们今天的十德号上面，他就不小心发生了一件特别的案件。2010年9月21号，在大陆国庆长假期间，一位名叫王卫烈的男子，在安顿好家中十岁的孩子后，就带着妻子杨文娟来到了香港。根据资料，王卫烈是广东省广州人，在年轻时啊，他就闯入了千军万马的公务员大军，经过激烈的争夺后。他获得了公务员这个铁饭碗。由于岗位隶属于广州，所以王维烈的待遇呢非常的好。到了四十七岁时，他已经成为了正处级别的干部。那事业、家庭、婚姻，王维烈已经拥有了一切。而这一次呢，他带妻子来香港啊，就是为了好好享受二人世界。九月二十三号，王维烈和妻子杨文娟一起来到了中环，坐在岸边的吧台上。两人轻轻欣赏着周围的风景，忙碌的船只，奔波的人群，一切呢都是那么的惬意。饮料喝到一半时，王卫烈告诉妻子，今晚会带她去一个好地方。看着丈夫神神秘秘的样子，杨文娟很是好奇。该逛的商场都逛了，该买的东西都买了，该吃的美食都吃了，这还有哪个好地方没去呢？那难得丈夫会给自己惊喜，杨文娟心里非常的期待。但他的心里总感觉有点奇怪，毕竟这几年来，她已经好久没看到丈夫会主动送惊喜。最重要的是，自己和眼前这个男人的关系即将会被画上句号。当天下午，王卫烈就买了澳门十德号游轮一夜游的船票，价钱很便宜，两张加起来呢才五百港元，相当于是四百三十五元人民币。而且从第一天下午登船。到第二天九点多，还可以免费在船上吃住，这个价钱放到陆地上，那是想都不敢想的美梦。就拿在香港的酒店来说，单单是住一晚双人间，都得花上上千块港币。那为何石德号的船票会这么便宜呢？那关键就在于石德号不单是靠船票挣钱，而是靠船上的赌场挣钱。为了绕开当地法律法规的限制，当时石德号会在公海行驶一段距离。只要船只一进入公海，大家就会聚在赌桌旁开赌，少则几千块，多则几百上千万。很多冲着赌博乘坐十德号的乘客，要么是刚入门的赌徒，要么就是疯狂的赌狗。王卫烈乘坐的十德号游轮排水量将近一万吨，总共有七层高，客房的数量呢更是多达二百二十四间，船上的设施也非常的完善。中西餐厅、宴会厅、卡拉 OK 这些休闲娱乐，只要你想要的，船上都有。一句话来概括就是，石德号的老板往船上搬了个五星级的豪华酒店。不过网友表示，即使第七层的条件再好，这层呢平时也很少人，因为大家都是来赌钱的。一百个乘客中，估计只有五六个是来欣赏夜景的，而其他那些人呢，只要一到点，就会全部围在赌桌上。作为广州这个省会城市的处级干部，王卫烈的身家呢，自然不会差。背地里的隐性财产啊，那少说也是将近八位数起步。坐在赌桌上随便玩几把，根本就是啥啥谁的小事情。可奇怪的是，自从上船之后，王卫烈就几乎没有怎么赌过，只是和妻子一边吃着自助餐，一边欣赏着海边的风景，或者站在旁边欣赏赌狗的豪爽。也就仅此而已。那丈夫口中的惊喜又到底是什么呢？其实杨文娟也没太在意。相比较于丈夫神秘的惊喜，她更想要的是丈夫一心一意的呵护与陪伴。那即使这份等待已经永远无法实现。
。九月二十四号凌晨六点左右，在堵了一个晚上之后，很多赌客呢都已经回到了自己客房休息，船上啊也恢复了平静，只有少数工作人员做着打扫还有校对的工作。穿好衣服后，王卫烈就叫醒了船上的妻子，两个人一起来到了七楼散步，开始欣赏香港日出的风景。此时，七楼的甲板上，除了一个正在打扫的清洁工，就只剩下王卫烈夫妻二人。两个人坐在甲板的长凳上，开始低声细语。一个小时后，史德浩就来到了香港东南部的河南岛附近。可就在这时，王卫烈开始拉着妻子的上半身，开始把她往外面推。旁边的栏杆上还有很多血迹，而这一幕啊，刚好就被上来的清洁工看到。那被吓了一跳的清洁工马上就大叫了一声，然后慌张地冲到楼下喊保安。那很快，保安就来到了现场。他们发现，此时甲板上就已经只剩下王卫烈一个人，刚才和他一起散步的女人早已不知所踪。栏杆上呢还有很多血迹，因为是第一次遇到这种事情，所以保安呢也有一点不知所措。他们知道，搞出这滩血迹的人。就是眼前双手布满血迹的这个男人，但是因为没有执法权和事发突然，他们只能眼睁睁地让他从身旁走过。那保安就追问王卫烈：“刚才和你在一起的那个女人呢？”可王卫烈根本就不理睬保安，他一直喃喃自语，似乎是在说着赌钱害死人的话语。从七楼下来之后，王卫烈呢就直接回到了自己的客房，当做什么事情也没有发生那样。事情曝光后，船上没睡醒的赌客也纷纷钻到七楼看热闹，一群人七嘴八舌地议论着。船上保安核实资料后，发现失踪的人确实是王卫烈的妻子，他们立即向香港警署报了警。船只靠岸后，香港警方立马控制了王卫烈。而在八点半左右，杨文娟的尸体也被香港水警捞了上来。他看着毫无悔意的杨某，看着毫无悔意的王某。船长一脸愤怒：“我顶你个肺啊！老子开船开得好好的，你给我来整这么一出！”事情曝光后，很多媒体也进行了报道。法医师检获发现，杨文娟身上受到了很严重的伤害，前额和头顶上有十多处伤痕，头颅啊甚至还出现了开裂伤，一只手呢还被人扭断。而更加令人震惊的是，死者肺部的痕迹表明，他被推入大海之前还有呼吸。案发当天，香港警署就审问了王卫烈：“你为什么要如此残忍杀害你的妻子？”可从头到尾，王卫烈都不肯承认犯罪事实。相反，他甚至说妻子是忍受不住学业的压力，才想趁国庆到香港旅游。读了几把后，手气不顺，心情呢就更加不爽了，这才选择撞击甲板栏杆自尽。可很快，警方就戳破了王卫烈的谎言。他同事说。杨文娟呢，早就已经完成了博士论文，而且对她的能力来说，博士论文啊，根本说不上压力二字。稍微想一下就知道，一个如此疼爱自己孩子的母亲，纵使生活再怎么不顺，那也不会突然抛弃儿子，还专门跑到香港跳海自杀。与此同时，周围人呢，还披露了一些更加恐怖的事情，那就是王卫烈对妻子早就有了谋杀的念头。早在去香港游玩前，王卫烈就曾专门请假，带着妻子去北方旅游。一个平时连几块钱都斤斤计较的男人，怎么就会突然大发善心，自费几千块和妻子外出度假？他们猜测，王卫烈很可能就在这时起了杀妻念头，只不过由于一系列的原因，一直没能成功。而对于丈夫所做的一切，杨文娟全然还蒙在鼓里。她甚至以为丈夫终于浪子回头，终于要知道要做一个好丈夫、好父亲。可无论这个念头再怎么美好，杨文娟呢，还是走进了婚姻的坟墓。而这也是为什么在去香港之前，只因为她晚几天办的手续，她的丈夫就非常的生气。大陆警方收到香港警署的通告后，立即联系了杨文娟的家人。那当听到这个噩耗时，很多人都认为。丈夫王卫烈肯定是凶手。案发时，四十四岁的杨文娟在广州大学任教，而丈夫呢养育着一个儿子。案发时呢才刚刚十岁
。周围的知情人表示，这两人呢、啊，在案发两年前其实已经协议离婚了，那只不过碍于儿子年纪还小以及其他一系列原因，两人呢才没有公开，也没有分居。但是感情关系啊，早就已经走到了冰点。大陆警方在走访调查时，周围人透露，杨文娟性格开朗，活泼幽默。与周围人呢也保持着很好的交际关系，有空时呢会经常和朋友外出聚会，而他的学生也觉得非常遗憾，他以后再也不能上杨老师的历史课了。他的歌声呢也只能回荡在教室里。杨文娟遇害后，他的学生自发地将他唱歌的视频放到了网上，以此作为对他的纪念。那说一千道一万，杨文娟遇到王卫烈这个男人，只能说是他太不幸了。更加令人唏嘘的是，王某的姐姐同样是不得好死。她姐姐原本在广州电视台工作， 2 0 0 0年年初去了国外后就遭遇了劫匪，那结果惨遭撕票。那到今天呢、啊，警方也没能抓住凶手。那问题来了，王卫烈为什么要杀害自己的妻子呢？一个已经衣食无忧，而且已经身处处级干部的公务员，为什么要自毁两个人的前程呢？那根据资料，王卫烈呢是广州本地人，和父母一样，毕业后呢，他也进入了官场。后来呢，是经过别人介绍，才遇到了来自吉林长春的妻子杨文娟。那一个是在政府上班的公务员，一个是在大学任教的讲师，两人绝佳的搭配得到了很多人的祝福，很多人呢都看好他们的婚姻。可是慢慢的，他们两个人的婚姻呢，就开始出现了裂痕。也许是受到了体制内的影响，王卫烈的性格呢非常的内向，平时约到小区邻居时啊，也很少主动打招呼。但就是这样的一个人，他对家庭和金钱呢、啊，却有着极强的控制欲。他和妻子购买的三套房产，全部都写着他的名字。不但如此，王卫烈还要求妻子，你每个月的工资呢，都必须上交给我。而在离婚协议上。杨文娟呢分到了两个人三套房产中的一套，但有一个附加条件，那就是不能再婚。那可以说，王卫烈的控制欲啊，已经渗入到了骨子里。他连离婚后都不肯放过妻子，只想看着妻子孤独余生。被捕入狱之后，王卫烈就曾经写信给杨文娟的姐妹，可他呢，并不是道歉，更不是询问家中十岁儿子的状况。只是提醒他们要记得去帮他收租。大陆公务员在香港附近的公海残忍杀害自己的妻子，事情曝光后就引起了很多媒体的注意，那其中就包括《三联生活周刊》。这个报刊的记者在案发后就提到，此前王卫烈曾直接把自己亲生母亲的骨灰倒进土里，然后把骨灰盒带回家，那只因为他觉得三千块买个骨灰盒太贵了。回家后，他还直接骂了妻子，而质问他为什么要花这么多钱去买一个破盒子。那其实杨文娟之所以会这样做，是因为她和婆婆的关系非常的好，在婆婆中风时，一直是她负责照顾。她的想法其实很简单，为去世的老人做最后一件事，买个好一点的骨灰盒，安葬在白云山山脚之下。可这份对婆婆的情谊。在丈夫斤斤计较的性格面前，就是南辕北辙的做法。2011年9月27号，香港高等法院正式开庭审理了该案。不过，由于一系列的原因，王卫烈并没有出庭，而是让自己的辩护律师全权代理。辩护律师就向法庭提交了王卫烈的陈述。他说：“妻子呢是自杀身亡，自己是为了满足妻子海葬的心愿，才将尸体推向大海。”不过，法官认为这个视频呢、啊、会妨碍司法公正，所以法官就重组了陪审团，而且将庭审推迟到了下个月。可第二次庭审时，王卫烈呢又改变了自己的说法。他说，在拾得号上，妻子怀疑自己出轨，还要求自己拿出四十万给外甥女开店。而那天晚上，妻子一直吵着要自杀。那果然，到了第二天早上，妻子就来到七楼准备跳海自杀。自己发现后呢，本来是想把妻子拉回来，但是妻子啊还是昏了过去。那由于误以为妻子已经死亡，所以呢自己就把妻子推向了大海
。王卫烈以为自己的这番说辞呢，会是天衣无缝，可是，在尸检报告面前，他当面就被戳穿了谎言。案发一年后的二零一一年十一月十号，王卫烈就被判谋杀罪成立，判处终身监禁。两地警方调查后，他们就认为，王卫烈之所以要杀害妻子，是因为按照离婚协议，国庆长假后呢。王卫烈的三套房产中的其中一套就要过户给妻子梁文娟，但一个连几块钱都要计较的偏执丈夫，怎么可能会把这几百万白白送给离婚的妻子？所以呢，这才痛下杀手。而王卫烈之所以要选择在香港游玩时动手，那很可能就是他认为公海是法外之地，在公海杀了妻子，那只要请个好律师，估计就能脱罪。而最重要的是，香港没有死刑。不过一时冲动的他估计没有仔细想过。那虽然游轮的确是经过了公海，但是游轮呢、啊、是注册在澳门公司旗下，而且作为游轮的出发地，香港警署呢依然具有执法权。在案发之前，就有朋友劝杨文娟早点带孩子离开丈夫。那这个男人呢、啊、不配拥有你。可无论朋友如何相劝，杨文娟呢总是会委婉拒绝。他怕孩子的成长会被单亲家庭环境所影响，也害怕自己离开后，丈夫会没法好好照顾自己。就例如在此前的一次暑假中，自己带儿子回老家住了一个月，回来后就发现家里混乱不堪，连进门挡住入口的箱子，丈夫都没有摆好。杨文娟怎么也没想到，她对丈夫留存的这份希望，却把她直接推向了大海。王卫烈在杀了妻子的同时。其实也杀了自己，更杀了他家中那个只有十岁的儿子。案发到现在，虽然石德浩上面的血迹呢早已经被擦除，可是这两人的爱恨缠绵呢，却永远让人无法忘怀。我是小渊，我们下期再见。